എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം സാധാരണ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൂട്ടം സഞ്ചാരികളുടെ കൂടെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ സഞ്ചാരി എന്ന പേജ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഫേസ്ബുക്കിലൊരു ഹിറ്റ് പേജാണ് സഞ്ചാരി പേജ് ആ പേജിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിന് ത്രൂ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു യു ഇ ചാപ്റ്റർ സഞ്ചാരി യു ഇ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഒത്തുകൂടലാണെന്ന് ഞങ്ങളൊന്നൊരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഷാർജയിലെ വാസിറ്റ് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഞാൻ മുന്നേ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഷാർജയിലെ കാർ മ്യൂസിയം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർക്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാസിറ്റ് വെറ്റ്ലാൻഡിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരെയും കാണാം പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു എല്ലാവരും ഇനിയിപ്പോൾ ട്രിപ്പ് പോകാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ റേഡിയിൽ കൂടെ കറങ്ങാൻ പോവാണ് ഭൂഗേഡിൽ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത പക്ഷികളെയൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയിരിക്കുക എല്ലാവരും പക്ഷികളെയൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ബെറ്റ്ലാൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇനി ഷാർജ കാർ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേഷൻ കാർ മ്യൂസിയം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാസി ബെറ്റ്ലാൻഡിലെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഷാർജ കാർ പുറത്ത് നമുക്ക് ആ പക്കാഴ്ചകളെ കണ്ടിട്ട് അകത്തി കിടക്കാം വളരെ പഴക്കം ചെന്നൊരു വണ്ടിയാണ് പക്ഷെ അവസ്ഥ വളരെ പ്രതാപകരമാണ് കാണാൻ അറിയില്ല നമുക്ക് ഏതായാലും കണ്ടിട്ട് പോവാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി അപ്പോൾ നമുക്കിനി പഴയ കുറച്ച് കാറുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഫോഡ് തൊട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് പല പല കമ്പനികളുടെ കാറുകളും ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി കാണാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഫോഡിൻ്റെയും ഡോഡ്ജിൻ്റെയും അതേപോലെ റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ ഫിയേറ്റിൻ്റെയൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൊട്ട് നയൻറ്റീൻ തൊട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലൊക്കെയുള്ള വണ്ടികളാണ് ഫോഡിൻ്റെ വണ്ടികളാണ് കൂടുതലും ഈ മോഡൽ വണ്ടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സീരീസിലെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സീരീസിലെ വണ്ടികളാണ് അടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടി കൂപ്പെ ടൈപ്പിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എസ് യു വി ടൈപ്പിലൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഡ്രീം കാർ റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് റോൾസ് റോയ്സ് ആണ് ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഡ്രീം കാർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ എന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു ഡ്രീമായിട്ട് ഇപ്പോഴും വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഇതൊക്കെ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയുടെ മോഡലുകളാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും തോറും മോഡലുകൾ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ജാഗോറാണിത് അപ്പോൾ ജാഗോറൊക്കെ ഈ മോഡൽ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മോഡലാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ നല്ലൊരു ന്യൂ ജനറേഷൻ മോഡലിലേക്കൊക്കെ വന്നു ജാഗോർ നോക്കി വണ്ടി ഒന്ന് കാണാം ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അറുപത് എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള മോഡലുകളാണ് ബെൻസാണ് കൂടുതലും ബെൻസിൻ്റെ ഓരോ മോഡലുകളാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു യു എ ഗവൺമെൻറ് പോലീസ് വെഹിക്കിളാണ് ബെൻസാണ് വെഹിക്കിൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലുള്ള ഒരു പോലീസുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ബെൻസ് വെഹിക്കിളാണ് എന്തൊരു കാറല്ല നമ്മളൊന്ന് ഫുഡ് കോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു കാറിൻ്റെ തീമിലുള്ളൊരു ടേബിളാണ് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാനെല്ലാം ഇതിലൂടെ പറ്റും ഇവിടെ കാറിൻ്റെ എഞ്ചിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു കട്ട് ഷോട്ടാണ് ഇതുള്ളത് എഞ്ചിൻ പകുതി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിസ്റ്റോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിമുലേറ്ററാണ് പക്ഷേ ഈ സിപ്പ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർ മെയിൻ്റനൻസിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പം ഒന്നും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് വണ്ടികളുണ്ട് ഇത് റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ ഒരു ലിമോസിൻ ടൈപ്പ് വെഹിക്കിളും തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബെൽസിൻ്റെ പുൾമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേഴ്സിഡൻസിൻ്റെ ഒരു വെഹിക്കിളുമാണ് ഏകദേശം ഒരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു വെഹിക്കിളാണ് നമുക്കൊന്ന് കാണാതെ അതായത് സാധാരണ കാറുകൾ പോലെയല്ല ഏകദേശം ലിമോസിൻ പോലെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അകം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആണോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അകത്ത് ഉള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ലക്ഷ്വറി ആയിട്ടാണ് അവർ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പഴയ ട്രക്കുകളും ആംബുലൻസുകളും അതുപോലെ ഫയർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ വെഹിക്കിളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അവർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാം പഴയ കാലത്തുള്ള ഫയർ സ്റ്റേഷൻസും അതുപോലെ ആംബുലൻസുകളൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഈ കാറിൽ മാത്രം നമുക്കിവിടെ തൊടാനും അതുപോലെ അകത്ത് കയറാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഹാത്ത് കയറി നോക്കല്ല ആദ്യമായിട്ടൊരു ടോപ്പ് ഇല്ലാത്ത കാറിലൊക്കെ ഞാൻ കയറുന്നത് അടിപൊളിയാണ് എന്താ പറയുക ഇത് ഏതിൻ്റെ വണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാത്തൊരു മോഡലിൻ്റെ കമ്പനിയാണ് അതായത് മോൺസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഷെയറിങ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പഴയ മോഡൽ കാറാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാഴ്ചകളൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്ററും അതേപോലെ ബ്രേക്കും എല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് മാനുവൽ വണ്ടിയാണ് മാനുവൽ ഗിയറാണ് എല്ലാ അകത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ വളരെ ഷാജ കാർ മ്യൂസിക് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെന്നെ പതുക്കെ ഇറങ്ങുകയാണ് മ്യൂസിയം ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പാർക്കിൽ പോകാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പാർക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു മ്യൂസിയത്തിൽ തന്നെ കാർ മ്യൂസിയത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നല്ലൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു അതായത് യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഒരുമിച്ച് കാണാനും ഒത്തുകൂടാനും ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടി ഒരുപാട് കോൺടാക്ട്സ് കിട്ടി അതേപോലെ ഇതേപോലെയുള്ള ഇനിയും ഉള്ള സഞ്ചാരിയുടെ യാത്രകളിൽ ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല ട്രാവൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ സി യു